Fala galera do canal, e aí, tudo certinho? Graças ao nosso bom Deus. Seja muito bem-vindo ao nosso canal Silvas Tutores, e hoje eu estou trazendo uma ótima novidade e uma dica para vocês que têm dúvida com respeito aos pagamentos do seu cartão de crédito sobre faturas aí, tá certo? Mas antes, deixa eu te pedir aquela ajuda, você que ainda não é inscrito do canal, se inscreve, ativa o sininho, deixa o like se gostar do vídeo, continua com dúvidas, quer dar uma sugestão, uma opinião, Pode deixar nos comentários abaixo, também te convido a participar do nosso canal no Instagram. Lá você pode deixar no direct sua pergunta, que também a gente responde por lá, beleza? Então vamos aí para o que interessa. Bom, primeiro, antes de começar, eu quero aqui mostrar para vocês o que chegou para a gente, ó. O cartão do Mercado Pago. Quem acompanha o canal viu os vídeos que a gente acabou fazendo. Então tá tendo agora mais uma frouxidão aí em questão do empréstimo do Mercado Pago. E para fazer a liberação do cartão de crédito. O Mercado Pago deu uma folgadinha aí para a gente. Tá? Então, eles eram bastante restritos, bastante exigentes. Mas agora, parece que as coisas mudaram. Tá ok? Então, chegou esse cartão para mim. Eu, inclusive, deixei um vídeo aí no canal. Para que vocês façam a solicitação do seu cartão. Tá? Muito bonito. ó. Chegou em tempo recorde também. Eu acho que, acredito, que era para chegar no dia 25, 26... E hoje é dia 19 e já chegou, tá? Chegou muito rápido. Vamos abrir aqui o cartão. Olha só. Não é black, tá, gente? Para todo mundo pensar, é o cartão é black. É black é porque é preto. Mas não é a função, da... não é a variante dele que é cartão black, tá? Então, ele é um cartão Visa. E o mais interessante é que não vem com a numeração do cartão, ó. Um dos cartões mais bonitos que eu tenho, tá? O C6 Bank, aí todo mundo viu que era um cartão incrível, bonito, mas viram o fim aí da história, né? Aqui no canal. Eu vou deixar no final aí para vocês também assistirem. Cartão prata, muito bonito, mas infelizmente com um limite aí de 30 ou foi 50 reais que eu acabei quebrando o cartão aqui. Olha só, mas esse do Mercado Pago. E atrás não vem numeração do cartão, tá? É, vem um QR Code, por questão de segurança. Olha só. Vê o QR Codezinho. Ele vem na bandeira Avisa e muito elegante. Gostei, tá? Então tá de parabéns aí. Já vem com aproximação. Bastante interessante, bacana o cartão do Mercado Pago. Olha só. Então abre aí sua conta no Mercado Pago e solicita seu cartão totalmente gratuito. Mas aí, gente, vamos lá. Para o que interessa, né? Bom, você quer antecipar sua fatura do seu cartão de crédito. Como é que eu vou fazer? Eu estou tentando gerar o boleto, inclusive eu tentei gerar um boleto agora para estar tá trazendo para vocês e não consegui. Só estou conseguindo gerar o boleto do mês atual. Não sei por que motivo, mando para o e-mail e não consigo. Então, o que é que acontece? Como eu posso proceder para fazer o pagamento antecipado, já que eu não tenho conta? Quem tem conta no Santander e tem dinheiro lá na conta, você pode simplesmente ali dentro do aplicativo Santander Way, clicar em pagar e você paga. Só que quem não tem, você pode pegar a fatura atual, e efetuar o pagamento. Poxa, Silvas, mas eu é, já paguei o valor total do cartão. É, como é que eu vou pagar novamente? Sim, gente. Você pode pagar quantas vezes você quiser. Mas, Silvas, a fatura não chegou. O que é que eu vou fazer? Você vai pegar a fatura do mês passado e efetuar o pagamento. Eu vou te explicar por que isso acontece. Isso acontece porque os códigos de barra, eles são os únicos, tá? É numeração única para você. No momento que você recebe sua primeira fatura, você recebeu sua primeira fatura, então ele vai ser ali tipo uma impressão digital, tá? Dentro do banco, você só vai ter aquela numeração. Ninguém mais vai ter aquele código de barra, ok? Então você pode pegar do mês passado e pagar agora, tá? Então o que é que acontece quando você paga, por exemplo, no PicPay? Teve alguns inscritos também que voltaram aqui falando com a gente sobre o PicPay. Você pagou a fatura no PicPay e agora você quer pagar antecipado ou então você pagou uma parte do valor e antes do vencimento você pode pagar outra, como a gente ensinou aqui nos vídeos. E aí quando você vai pagar com o mesmo boleto, lá informa que esse boleto já foi pago. Aí infelizmente não é culpa do Santander, tá? Então nesse caso aí o problema está com o PicPay que não recebeu o mesmo código de barras. Aí você vai ter que retirar seu dinheiro ou transferir para outro banco para efetuar o pagamento. Porque com essa fatura você vai poder pagar quantas vezes você quiser. O do, até o do próximo mês você pode pagar com a mesma fatura porque a numeração não muda então infelizmente se o PicPay não recebeu com toda certeza no próximo mês também ele não vai receber por quê? 
porque vai ser a mesma numeração do código de barras, tá? Então, para você que estava com dúvida do PicPay, esse é o problema do PicPay e não do Santander, porque a numeração vai ser a mesma. Isso é muito interessante, gente, porque se sua fatura não chegar, você é livre, você pode simplesmente pegar a fatura do, de junho, lá atrás, estamos em novembro, mas você pega de junho, e vai efetuar seu pagamento sem problema algum, e o limite entra no momento que você efetuar o pagamento. Isso pode levar de 3 a 5 dias úteis. Se você pagar dentro do Santander, no banco, na boca do caixa, vai ser 24 horas. Mas se você pagar por sua conta, o pagamento vai ser debitado na hora, então o limite vai entrar na hora. Beleza? Agora, para você aí que está com dúvida com respeito à minha fatura. Poxa, você vai até tentei gerar fatura, não consegui de maneira alguma. Pronto. Se você está recebendo a sua primeira fatura e ainda não fechou a fatura, você vai ter que aguardar a fatura fechar para gerar o código de barra. Gerando o primeiro código de barras, após o fechamento da fatura, no momento que fechar ali, que você receber uma mensagem ou por SMS ou por seu e-mail, olha, sua fatura fechou, o vencimento é tal, o valor é tal. Depois dessa mensagem que você recebe, aí você vai poder gerar quantos boletos você quiser. E, então, você, nesse primeiro momento, que é a primeira fatura só, você não vai conseguir gerar boleto nem pelo aplicativo Santander Way, nem pelo aplicativo Santander Brasil, tá? Então, você não vai conseguir gerar o boleto. Você pode conseguir o boleto ligando para a central para antecipar a fatura. Em alguns casos, você não consegue gerar, tá? Depender do atendente. Há poucos tempos eu liguei para um atendente, perguntei sobre fatura, ele me informou que eu não podia. Então isso vai ser muito relativo de, de atendente para atendente. Tem atendente que é mais experiente, que vai desenrolar para você, mas já tem outros que não vai. Desliguei o telefone e alguns minutos depois eu acabei ligando novamente e lá estava é, a minha fatura. Eu aí consegui a fatura. Ele me deu tá? a fatura, ele mandou por SMS. Eu não sei se é questão de dificuldade de trabalho para estar tá enviando ou se é falta de, de conhecimento mesmo, mas você só vai conseguir gerar esse boleto após você receber a sua primeira. Fechou, mecanizou então, aí ali você já começa a antecipar. Inclusive, você pode até pagar já antecipado com a sua fatura. Aí é Zeus, tá galera? Quem conhece o canal, quem acompanha, fique ligado que a gente vai trazer vídeo sobre ele. Esse latido já é o dele, aquele bebezinho não é mais bebezinho. Então eu vou voltar aqui trazendo o vídeo sobre ele, tá certo? Mas voltando aí ao assunto. Bom gente, então é muito relativo com essa questão aí da central. Você às vezes vai ligar, você vai conseguir ter um êxito, então nunca ligue somente uma vez. Ligue duas, três vezes, em horários diferentes para poder pegar um atendente que possa... É te dá uma resposta plausível, tá? Porque você pode ligar e dar uma informação, tá? E não proceder. Então você liga novamente e pergunta mais uma vez. Isso também serve, tá, gente? Mudando aqui um pouquinho o foco sobre o crédito unificado. Nunca façam no primeiro atendente, tá certo? Então vai ter sempre um choque aí com respeito às informações entre atendentes. Então você pode sim pegar sua fatura do mês retrasado e pagar agora. Mas a numeração do código de barra não vai mudar, porque essa é uma numeração única sua dentro do banco para fazer o pagamento do seu boleto desse cartão que você está utilizando. Se você está utilizando o cartão com o final 12 e 10, é com esse, essa numeração. Então, cada cartão vai ter um código de barra. Não pense que vai ser é, para cada cartão um único código de barra. Todos os cartões você vai usar um único código de barra, não. Então, você pode sim. Agora, esse problema, é, tanto do PicPay ou alguns relataram que o Mercado Pago também está com esse problema, então isso aí não é com o Santander. Porque se você não conseguiu pagar agora, porque está dando essa informação que o código de barras é, é o mesmo, então daqui a um, dois meses, três meses, você não vai conseguir fazer o pagamento e é melhor mudar de banco, tá bem? Para fazer seus pagamentos. Então, algumas dúvidas aí, eu espero ter esclarecido. Se eu não esclarecer aqui, você continua com suas dúvidas, deixe nos comentários abaixo, que assim que puder, a gente vai responder a todos vocês, beleza? Um forte abraço, que Deus abençoe a sua vida, em nome de Jesus, e valeu!